반짝반짝 저 앞쪽으로 찬란하게 넘실거리는 한강 이 한강 넘어서 바로 이쪽이 아까 보신 석실마을이고요 여러분 저 부동산 아닙니다 물론 분양업자도 당연히 아니죠 이 영상을 통해 얻는 이득이라곤 몇푼안 되는 유튜브 광고 수익밖에 없습니다 그런데 왜 이렇게 빨빨거리고 쏘다니느냐 그 이유는 두 가지입니다 첫째 단독 전원주택에 사는 삶이 너무 좋아서 이 행복을 모든 분들과 공유하고 싶었고요 둘째 업자들 농간에 놀아나서 입지 분석도 현장 답사도 안 해보고 집과 땅을 덜컥덜컥 사는 분들이 너무 많아서 땅을 치고 후회하는 그 모습들이 너무 보기 안쓰러워서 그분들께 꼭 필요한 실질적인 정보를 드리고 싶었기 때문입니다 바로 그래서 다녀온 곳 경기도 남양주시 수석동 석실마을 토지가격은 제목과 썸네일에서 확인해 주시고요 그럼 먼저 가볍게 차로 한 바퀴 출발! 카페가 다 가져갔네! 경기도 남양주시 수석동 석실마을을 한마디로 표현하면 이렇습니다 오늘 돌아볼 곳 위치는 여긴데요 벌써 그림 같은 한강 뷰가 예상되시죠? 말씀드리는 순간 와우! 반짝반짝 저 앞쪽으로 찬란하게 넘실거리는 한강 정말 예술이다 근데 시작부터 길이 깨끗하게 잘 닦인 게 왠지 느낌이 좋은데요 아, 입이 방정이지 길폭도 엄청 좁아지고요 여긴 길도 끊겼습니다 다시 돌려서 나가보죠 이번엔 이쪽으로 한번 들어가 볼까요 카페 음식점들이 양쪽으로 다양하게 있는데요 그나저나 여기도 길이 엄청 좁습니다 완전히 소한 마리 지나갔던 바로 그 시골길 또 길은 막혔고요 여긴 웬걸 전설의 고향 폐가가 떡하니 있네요 어이 무서워 이 옆엔 코로나가 종식되는 그날까지 무기한 휴업한다는 안내문도 보이고요 하여간 카페촌이네요 촌 전망 좋은 요 앞자리는 일단 카페가 다 차지했다 보시면 됩니다 그러면 집은 과연 어디에 있을까요? 이쪽으로 주택들이 모두 모여 있는데요 여긴 이따가 걸어서 한번 가보죠 다시 왔던 길을 돌아서 이번엔 다른 쪽 줄기로 한번 돌아가 보죠 마을 입구에 큰 교회 옆으로 요런 길이 또 하나 있군요 다세대 주택 하나를 지나면 본격적으로 단독주택들이 보이는데요 이쪽 전망이 그나마 좀 나아 보이는데 직접 올라가 봤지만 지대가 낮아 탁 트인 모습은 잘안 보였습니다 하여간 여기도 이미 좋은 자리는 다 들어찬 것 같았네요 다시 돌아서 이번엔 요 박물관 쪽으로 한번 올라가 보죠 아하 여기서 바로 길이 끝나네요 높은 곳에서 보니 마을 전경이 한눈에 들어오지는 않고요 어쨌거나 가구 수는 상당히 적어 보였습니다 차로 천천히 돌다 보니 이것저것 궁금한 게 생겼습니다 한강 앞이라고 교통이 다 좋진 않지 마을 주변 큰 도로 어떻게 접근할 수 있을까 또 버스 지하철 같은 대중교통은 마을과 잘 연계되어 있나 여기서 바로 코앞이 다산 신도시 이용 가능한 인프라는 모두 거기로 가야 하나 아무래도 호재와는 거리가 먼 동네 만일 나라면 이 동네 어떤 목적으로 사용할까 이 정도면 이 마을 분위기 대략적으로 파악하셨을 겁니다 그럼 아까 떠올렸던 그 작은 질문들 저와 함께 직접 걸어보며 확인해 보시죠 출발! 아 뭔가 거대한 비석이 마을 앞에 있습니다 뭐야 이게? 어, 봉사 <웃음> 네 마을 앞 도로인데요 지금 저쪽에 앞에 보이는 게 다산 신도시고요 요 앞에 바로 수석 아이씨가 있습니다 바로 이어져서 강변북로가 연결되니까 도로 상태는 꽤 좋은 편이죠 아, 저쪽에는 뭔가 송전탑들이 굉장히 많이 보이죠 바로 저기가 남양주시 양정역세권 개발부지 저 송전탑들 때문에 말들이 참 많죠 좌우지간 우리 마을 큰 도로들 하면 가장 먼저 강변북로부터 시작해야 합니다 마을 코앞에서부터 출발해 이대로 서울까지 한 방에 들어가면 되고요 이쪽에는 수석 호평 고속도로가 있습니다 가평으로 이어지는 46번 국도의 정체를 분산시켜 주민들 만족도가 아주 높은 도로죠 또 수도권 제1순환도로를 타고 수석 토평 IC를 거쳐 여기 서울 양양 고속도로에 얹을 수도 있겠습니다 이야 이 정도면 남부럽지 않은 교통 환경 근처 다산지구가 왜 여기 들어와 있는지 알게 해주는 대목이죠 아, 버스가 많이 있네요 버스 총 4대 있습니다 
이 4대 네, 네 버스 모두 덕소역까지 한 방에 연결됩니다 여기서 약 13분이면 도착하네요 이렇게 대중교통도 매우 괜찮은 편 우리 석실마을이 저쪽에 있고요 이큰 도로를 따라서 쭉 넘어가서 저쪽까지 가야 다산 신도시 인프라가 나옵니다 그러니까 걸어서 이동하기는 좀 무리가 있겠죠 그래서 제가 여길 주거지로 비추하는 이유 이 훌륭한 교통망에 비해 근접 인프라는 매우 취약합니다 당장 편의점 하나 찾아갈라 해도 무조건 저 동네까지 차키 꼽아야 된다는 그래도 학교는 어디 있나 살펴봐야겠죠 다산 한강 초 중학교 여기서 차로 5분 거리 당연히 신도시니만큼 학급 과밀 문제가 있는데요 홈페이지만 봐도 어이구 졸라 아직까지 여러 가지로 정리가 덜된 모양이네요 야 한강이 아주 멋있죠 이 한강 넘어서 바로 이쪽이 아까 보신 석실마을이고요 저 앞에 있는 저 다리가 바로 미사대교입니다 그러니까 저쪽이 미사지구가 되겠죠 여기 위치가요 좀 뭐랄까 굉장히 절묘한 자리입니다 아까 보셨듯 당장 코앞엔 학교는 고사하고 편의점 하나 없지만 일단 차키만 꽂으면 주변 웬만한 대형 인프라들 손쉽게 누릴 수 있는데요 여기서 지도를 보면 이해가 더 빠릅니다 위로는 남양주 제2청사 도농역 왼쪽으로는 구리시청 오른쪽으로는 덕소역 이렇게 대형 인프라 세 군데 중심에 딱 들어앉아 있는 모습 자 이제 대충 감이 오시죠 그래도 대형마트와 종합병원 어디 붙어 있는지는 확인해 봐야겠죠 이마트 다산점 여기서 14분만 가면 나오고요 또 롯데마트 덕소점은 10분 거리에 있네요 아 종합병원은 여기 한양대 구리병원이 차로 24분만 가면 나옵니다 저 앞쪽에 보시면 엄청나게 큰 건물이 들어서네요 한강 DIMC 테라타워 2022년 3월 예정이네요 주변 대형 호재들이라 하면 8호선 연장이다 GTX B 노선이다 하여간 난리도 아닌데요 분명 이 동네와는 다소 거리가 있습니다 보시다시피 여긴 그냥 개발 안된 주거지역일 뿐이고요 실제로 그 호재들과 거리도 좀 떨어져 있고요 그보다 더 눈여겨봐야 할건 바로 이 카페와 식당이 혼재한다는 점 그냥 주거용 뿐만 아니라 근생까지도 허가가 나온다는 점이죠 만일 저라면 이 석실마을 온리 주거용만이 아닌 상업용으로도 적극 검토해보겠습니다 왜냐? 보시다시피 이미 상가들이 좋은 자리 다 꿰찼다 또 근처에는 편의점 하나 없이 살기 불편하다 게다가 가격까지 엄청 세다 요 정도 이유를 댈수 있겠네요 카페가 다 가져갔네 경기도 남양주시 수석동 석실마을 답사기 잘 보셨나요? 이번에도 역시 제가 이 마을에 느낀 점 간단하게 정리해보겠습니다 먼저 장점은 이렇습니다 또한 아쉬운 단점은 이렇습니다 앞서 제가 상업용으로 활용하면 어떨까 얘기는 했지만 사실 가장 좋은 건 아무것도 하지 않고 그냥 온전히 보전하는 게 아닐까 싶은데요 굉장히 유서 깊은 정말 흔치 않은 경관을 자랑하는 멋진 마을임에도 불구하고 카페, 식당, 주택, 이게 다 뭐람 <웃음> 그럼 여기까지 언제나 시청해주셔서 감사합니다 주거독립 만세!